Ne haber? Ne yapıyorsun? Ders kitaplarına bakıyorum. Ders kitapları mı? İngilizce kitapları. Yakında şirkette İngilizce kursu başlayacak. Aa öyle mi? Ne güzel. Neresi güzel? Bütün gün çalışacağım, sonra derse gideceğim. Ama İngilizceni geliştirmen için güzel bir fırsat. Tamam. İngilizcemi geliştirmem için güzel ama işten sonra ders yapmak çok yorucu. Dersler ne zaman? Haftada iki gün, salı ve perşembe günleri saat 6'dan 8'e kadar. O saatten sonra derse nasıl motive olabilirim? En azından her gün değil. Peki zorunlu mu? Yani İngilizcen iyiyse zorunlu değil tabi. O zaman önce sınav yapacaklar. Evet, gelecek hafta seriye sınavı var. Sınav online mı? Hayır değil, sınav şirkette olacak. Nasıl bir sınav? Çoktan seçmeli mi? Yok hayır, önce okuma yazma sınavı var, sonra dinleme sınavı, sonra da konuşma. Seni seviyen ne? Herhalde orta seviyedir. Belki daha kötü. Yıllar önce girmiştim sınava. Ben de iki yıl önce girmiştim böyle bir sınava. Hatırlıyor musun? Evet. Bence en zoru yazma. Ben yazmada çok kötüyüm. Benim için yazma da dinleme de zor. Ama sanırım dinleme daha zor. Ben dinleme de çok iyi değilim. Dinleme sınavında bazen konuşmalar çok hızlı oluyor. O zaman anlamak zorlaşıyor. Evet. Ve bazı sınavlarda tekrar da etmiyorlar. En kolay okuma değil mi? Evet, en azından parçayı genel olarak anlıyorsun. Peki konuşma sınavı nasıl olacak? Bakayım. Yazıyordu burada. Önce bir konu veriyorlar. Soru düşünmen için 5 dakika zaman var. Sonra da soru cevap şeklinde konuşuyorsun. Yani birisiyle konuşacaksın. Evet, evet. Daha iyi, birisiyle konuşmak daha doğal. Ben seviyorum konuşma sınavını. Benim konuşmam yazmamdan daha iyi. Ay ben konuşurken çok heyecanlanıyorum. Yapacak bir şey yok. Biraz çalışsın ama. Nasıl çalışayım? Bir hafta var. İnternette birçok deneme sınavı var. Bence onları yap. Doğru söylüyorsun. Onları da yapabilirim. Konuşma için de pratik yapmam lazım. Bizim Murat'ın eşi İngiliz. Soralım ona. Belki yardımcı olur. İyi fikir. Birkaç kez pratik yapmak iyi olur. Tamam tamam. Soralım yarın. Sor bakalım. Hadi sen çalış biraz. Önce okuma yazma sınavı var, sonra dinleme sınavı, sonra da konuşma. Birisiyle konuşmak daha doğal. Tamam, İngilizcemi geliştirmem için güzel ama... Ben yazmada çok kötüyüm. Ben dinlemede çok iyi değilim. Benim konuşmam yazmamdan daha iyi. Birkaç kez pratik yapmak iyi olur.